¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos aquí en el Hotel Plaza, en pleno centro de la ciudad de los Andes, para eh, dar vida a este puntapié inicial de este eh, segundo torneo, segunda edición del de torneo de fútbol infantil Nido de Cóndores. Todo lo que sucede acá, usted lo va a ver a través del lente de Omega Medios, para nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura Online. Bienvenidos. enganchado nuevamente este segundo año, ¿cierto?, con el Campeonato Unido Cóndores. La experiencia, ¿qué tal? Bueno, nuevamente estamos acá por segundo año eh, y todo esto porque el año pasado tuvimos una gran experiencia, lo pasamos muy bien, fue un trabajo muy colaborativo entre el club, eh, el municipio, los vecinos, eh, el ambiente que se generó fue muy enriquecedor. Así que nos motivó nuevamente a estar en esta oportunidad. Para nosotros es muy importante todo el desarrollo sostenible, todo el apoyo a las comunidades cercanas a nuestra ruta y a todas las que operamos. Así que por eso estamos acá nuevamente y muy motivados. Es importante que la empresa privada también esté eh, diciendo presente, eh, sobre todo cuando se trata de deporte, una manera también de atraer a la juventud eh, por el buen camino. Así es, para nosotros el deporte eh, es una de las herramientas, como se mencionó, donde permite que los jóvenes, niños y niñas eh, puedan vivir en un ambiente sano, colaborativo y qué mejor que el deporte. María Pía, muchas gracias. Gracias a ustedes, mucho éxito. Acá acuérdate que hay un proyecto que cuando el año 2021 tuvimos la posibilidad, que ahora hay que decirlo, eh, traer a, a Harold McNichol, abrirle las puertas para que fuera parte del sueño de Trasandino, yo creo que ahora que se ha constituido uno de los mejores dirigentes del deporte nacional, obviamente que creo que fue un acierto, y eso nadie lo puede discutir. Entonces, primero estamos orgullosos de eso, agradecidos de él, y por sobre todo estamos muy honrados de que él esté liderando Trasandino, eh, y por eso unas pequeñas palabras, porque no le gusta tanto a Lago, a Don Harold, sí. ya... Pero es evidente que fue un acierto para Trascendino habernos aliado con él. Y segundo, siempre él lo dijo, el deporte como principal herramienta de desarrollo, el deporte como lo que dice él, que tiene que ver con inculcar valores, principios, más que buenos futbolistas, por supuesto que queremos para que podamos conseguir el objetivo futbolístico y ser campeones. Buenas personas. Pero buenas sí. personas. Entonces, eh, yo creo que esto es parte del proceso. Ya el año pasado comenzó en forma tibia, este año crece un poquito más, porque ahí está la base de lo que debiera ser en unos años más el trasandino del futuro. Parte del proceso también y parte de su sello personal, ah, buenas, sí, personas. buenas personas. Y lo otro también que se están asociando y están llegando también ahora, eh, vienen equipos de, de Mendoza, Argentina, en, no tan solo varones, sino también sí. mujeres. El desarrollo del fútbol femenino es, es espectacular y por eso el trasandino ha abierto las puertas en forma también gradual, pero este Nido Cóndor ya abre las puertas de par en par. Eh, la misma cantidad de participantes en, en hombres y mujeres, así que yo creo que hay que gozar, ojalá que mucha gente vaya al Estadio Marista y la final que va a ser el 10 de diciembre, en la tarde, entre las 5 y las 21 horas, en el Estadio Regional. Feliz de poder seguir representando al club, el que me abrió las puertas para desempeñarme en, en lo profesional, así que vamos bien, es nuestra segunda versión, el año pasado salimos segunda, así que ahora esperamos a más y que las chicas sigan aprendiendo y se sigan desenvolviendo en lo que es el fútbol femenino. Bien querida, te deseamos entonces lo mejor para este torneo que se viene. No, muchas gracias y que la gente venga a apoyar a las chicas, que el fútbol femenino cada vez va creciendo más. Eh, se viene este, la segunda patita, el segundo torneo eh, que partió como una aventura. Sí, partimos el año pasado a ver si había entusiasmo y fue tan grande el entusiasmo que el torneo ha crecido, tenemos más equipos femeninos, ya hay cuatro equipos argentinos que vienen. Muchos equipos de la NFP, prácticamente la gran mayoría. Así que contentísimo, el apoyo del Colegio Marista es muy importante, el, el apoyo del municipio, el apoyo de Autopista Los Libertadores, que nos permite financiar esto, y el apoyo que esperamos de toda la comunidad de Los Andes, San Esteban, de toda la provincia, para que así las niñas y los niños sientan respaldo también desde las tribunas. Eso sería espectacular. Sí, la, el, la competencia parte el día 8, viernes 8, que es festivo, Después jugamos el sábado 9 y ya las semifinales y finales el viernes 10. Desde las 5 de la tarde en el estadio regional, lo otro en el Colegio Marista, en el estadio del Colegio Marista. Y, y ese es nuestro calendario 
como te digo, es un fin de semana largo, donde esperamos que la familia nos acompañe, porque es un torneo donde nuestras niñas y nuestros niños se merecen todo el apoyo, pero además van a venir seguramente jugadores y jugadoras de un nivel superior que más adelante van a dar que hablar en el fútbol chileno. Así que muy agradecidos, como te digo, de Autopista, los Libertadores, Vía Chile, muy, a, muy agradecidos del municipio, muy agradecidos del Colegio Marista y de todos los que nos van a acompañar y también de ustedes que nos ayudan a difundir. Sí, y nosotros también agradecidos de ti, de Jaro, porque a través de tu presencia el deporte se está viviendo con más intensidad aquí en el Valle de la Concagua. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que este torneo sea un gran inicio de todo lo que tenemos que hacer hacia adelante a partir del próximo año. Gracias. Mucho éxito en los para Panamericanos que se vienen ahora el 17. Sí, eso es el viernes, partimos a las 8. Todavía quedan entradas disponibles para la inauguración y muchas entradas disponibles para los Juegos, así que los que quieran ir, no se lo pierdan. Los Juegos Panamericanos fueron espectaculares y yo les garantizo que estos van a ser igual de espectaculares con una cuota extra, el coraje que muestran todos los atletas y, de, y deportistas de los para Panamericanos, así que los vamos a estar esperando. Bien, ya la actividad ha terminado. Recordar que el 8, 9 y 10 de diciembre se va a estar realizando este torneo Nido de Cóndores en su segunda versión. Los comensales, los asistentes están disfrutando un rico cóctel. Nosotros comenzamos a despedirnos y nos vemos por ahí en otro lugar. Chao, chao.